வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இந்த வீடியோவில் ஜாவா ஸ்ட்ரிங் கான்செப்டை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்ட்ரிங் கான்செப்டை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் இன்னொன்று வந்து நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸாம்பிள் த்ரூவாக பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் அதுக்கப்புறம் நியூ கீவேர்டு இந்த ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அதோடைய டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு வித் இன் தி டபுள் கோட்டில் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணுறேன் மாணவன் லேர்ன் கோட் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுறேன் பட் அதோடைய நேம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டு இது எஸ்டிஆர் டூ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் சிஸ் அவுட் எஸ்டிஆர் ஒன் டபுள் ஈக்குவல் டு எஸ்டிஆர் டூ இங்கே வந்து நான் டபுள் ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த டபுள் ஈக்குவேட்டர் வந்து லாஜிக்கல் ஈக்குவல்ஸ் ஆப்ரேட்டர் பேசிக்காக இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா கம்பேர் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ திரும்பவும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி string str3 new string so inge enna kuduthano adhe da manavan learn code rukle adha dhan kudukka pora so adutha enna pandra appadina str4 so adhu unga copy panni paste panikitten ipo total ah four string variable create panirukrom ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் லெட்டரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங் கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் டபுள் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் டூ கம்பேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்ட்ரிங் த்ரீ அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபோரையும் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டுத்துக்கான ரிசல்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ ஸ்ட்ரிங் ஃபோர் ரைட்டா இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரிசல்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக தான் கொடுத்துருக்கு இல்லையா மாணவன் லேர்ன் கோடு அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா அப்போ இங்கே வந்து ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே ட்ரூ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்கிறீங்க ஆனால் கிடையாது எல்லாமே ட்ரூவாக இருக்காது இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரூ செகண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் சம கன்ஃபியூஷன் இல்லை எந்த காரணம் இப்போ எல்லா வேரியபிள் வேல்யூவும் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிமிலராக தான் கொடுத்துருக்கோம் எங்கேயுமே சேஞ்ச் பண்ணல பட் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் ஒன்னு ஸ்ட்ரிங் டூயும் ட்ரூன்னு வருது ஓகே ஆனால் இங்கே ஸ்ட்ரிங் த்ரீ அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபோர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபால்ஸ்னு வருது ஆக்சுவலி இங்கே என்ன கம்பேரிசன் நடக்குது அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்த டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் ஆக்சுவலி வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா இந்த மாணவன் லேர்ன் கோடுன்னு இருக்கு இல்லையா அதை கம்பேர் பண்ணலை அது மெமரியை கம்பேர் பண்ணுது இப்போ இந்த டைகிராம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒன் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் டூ கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ரெண்டுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரே நேம் மாணவன் லேர்ன் கோடு அப்படிங்கிறப்போ இப்போ இன்டர்னலாக இந்த ஜாவா ஹீப் மெமரியில் ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்குக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் மெமரி எதுக்குள்ளனா ஜாவா ஹீப்புக்குள்ள சரி ஓகே நீங்கள் இந்த ஜாவா ஹீப் இல்லை ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் பூல் இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தால் மெமரின்னு வச்சுங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் டூ இதோடைய வேல்யூ பார்த்துட்டிங்கன்னா மாணவன் லேர்ன் கோட்டு ரெண்டுமே சிமிலராக இருக்குது ரைட் அப்போது மெமரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே மெமரி தான் கிரியேட் ஆகும் ஒருவேளை இந்த ஸ்ட்ரிங் ஒன்னும் ஸ்ட்ரிங் டூவும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நேமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மாணவன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே அப்பர் கேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெமரி கிரியேட் ஆகும் அடுத்தது நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபோர் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நியூ கீவேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நியூ கீவேர்டு எப்போதுமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ சிமிலராக இருந்தாலும் சரி இல்லை டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி செப்பரேட்டான மெமரியை கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா நியூங்கிறது வந்து எப்போதுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணும் அப்போ இங்கே மாணவன் லேர்ன் கோடு இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும்
ஸ்ட்ரிங் ஃபோரும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மெமரியாக இருக்குது அப்போ ஃபால்ஸ் அப்போ அந்த ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் ஆக்சுவலி அது ஸ்ட்ரிங்கு கம்பேரிஸ்பன் பண்ணலை அது மெமரியை கம்பேர் பண்ணுது சரி இப்போ இந்த மாணவன் லேர்ன் கோடுன்னு இருக்கு இல்லையா அது அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாணவன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஒன்னும் ஸ்ட்ரிங் டூவும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சிமிலராக இல்லை இப்போ ஃபால்ஸ்னு வரும் ஃபால்ஸ்னு வரும் ரைட் இப்போ ஏன் ஃபால்ஸ்னு வருது இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் நேமாக இருக்கிறனால டிஃப்ரெண்ட் மெமரி கிரியேட் ஆகும் சிமிலராக கிரியேட் ஆகாது சரி இப்போ எப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணது இப்போ மெமரி எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு பட் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ நான் திரும்பவும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் ஒன் இருக்கு இல்லையா திரும்பவும் நான் வந்து மாணவன் லேர்ன் கோடினே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரிங்ல நிறைய மெத்தட் இருக்கு இந்த மெத்தட் வச்சு நிறைய ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் இதுல ஃபர்தரா நம்மளுடைய வீடியோ சீரியஸ்ல பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம உங்களுக்கு தேவையான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஈக்வல்ஸ் ஸோ ஈக்வல்ஸ் மெத்தட் இந்த ஈக்குவல்ஸில் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து எஸ்டிஆர் டூ இப்போ எஸ்டிஆர் ஒன்னையும் எஸ்டிஆர் டூயும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இப்போ ரன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூன்னு கிடைக்குது ஏன்னா இது ரெண்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிமிலர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டபுள் ஈக்குவல் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணலை மெமரியை கம்பேர் பண்ணுது ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் தான் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணுது இப்போ வேணாச்சு இப்போ இப்போ நம்ம திரும்பவும் அந்த மாணவனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன் மாணவன் லேர்ன் கோட் ஸ்ட்ரிங் டூ பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் கோடுன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன வரணும்னா ஃபால்ஸ்ன்னு வரணும் ரைட் கிளிக் ரன்னஸ் ஜாப் அப்ளிகேஷன் ஃபால்ஸ் ஏன் ஃபால்ஸ்னு வருது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை ரைட் இப்போ ஸ்ட்ரிங் த்ரீயும் ஸ்ட்ரிங் ஃபோரையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ ஸ்ட்ரிங் ஃபோர் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரிசல்ட் வந்து ட்ரூன்னு வருது ஏன்னா இது ரெண்டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இங்கேயும் மாணவன் லேர்ன் கோட் ரெண்டும் சிமிலராக இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரூன் வருது ஒருவேளை நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லேர்ன் கோடை தூக்கிடுறேன் அப்போது ஸ்ட்ரிங் த்ரீ வந்து மாணவன் ஸ்ட்ரிங் ஃபோர் மாணவன் லேர்ன் கோடுன்னு இருக்குது இப்போது எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு வரும் ஃபால்ஸ் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மாணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்பர் கேஸ் இல்லை கொடுக்க போகிறேன் இப்போ இது வந்து மாணவன் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்டிஆர் டூ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டரா ஸோ எஸ்டிஆர் டூ பார்த்துட்டிங்கன்னா மாணவன் ஸ்மால் கேரக்டர் எஸ்டிஆர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா மாணவன் தான் பட் எல்லாமே அப்பர் கேஸாக இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேம் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ எதை கம்பேர் பண்ண போகிறேன் எஸ்டிஆர் ஃபைவ் டூ இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸோ ரிசல்ட் என்ன ஃபால்ஸ் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா இது லோவர் கேஸ் இந்த எஸ்டிஆர் ஃபைவ்ங்கிறது அப்பர் கேஸ் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் கிடையாது சரி ஆனால் எனக்கு இந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ் வந்து இக்னோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் ரைட் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ ரிசல்ட் வந்து ட்ரூன்னு வரும் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இக்னோர் பண்ணிடு இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ஜாப் அப்ளிகேஷன் இப்போ எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட் ட்ரூ ஏன் ட்ரூ இது ரெண்டுமே மாணவன் தான் பட் இது வந்து லோவர் கேஸில் இருக்குது இது அப்பர் கேஸில் இருக்குது ஸோ இக்னோர் கேஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் விட்டு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்போ ட்ரூ ரைட் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெத்தட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா லென்த் லென்த்னா எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து எஸ்டிஆர் ஒன் டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் கேரக்டர் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு
டபுள் ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டர் இது த்ரூவா நம்ம மெமரியை கம்பேர் பண்ண முடியும் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் த்ரூவா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ண முடியும் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ் மெத்தட் த்ரூவா கேஸ் சென்சிட்டிவை இக்னோர் பண்ண முடியும் லென்த் த்ரூவா ஸ்ட்ரிங்கோடைய லென்த்தை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் இதை ஏன் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி எல்லாருமே அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் வெப் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து லாகின் பேஜ் எடுத்துட்டிங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு யூசர் வந்து யூசர் நேம் கொடுக்கும் போது அதோடைய லென்த்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் வரும் பாஸ்வேர்டு இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எரர் மெசேஜ் வரும் இது எப்படி லென்த் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்ட்ரிங் டாட் லென்த்து சம்டைம் நம்ம வந்து இமெயில் அட்ரெஸ்ஸை ஃபுல்லாக வந்து அப்பர் கேஸில் கொடுத்துருப்போம் சம்டைம் லோவர் கேஸில் கொடுத்துருப்போம் அப்போ அங்கே வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் டசன்ட் மேட்டர் நம்மளுக்கு தேவை இமெயில் ஐடி அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்போ அங்கே இக்னோர் கேசஸ் ரைட் கம்பாரிசன் ஸ்ட்ரிங் கம்பாரிசன் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் ஒருத்தருடைய அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைம் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்கும் அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது ரெண்டு சேமாக இருக்கா சிமிலராக இருக்கா இல்லை டிஃப்ரெண்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுதாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் பேஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடியது ஸ்ட்ரிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் இப்போ வெப் டெவலப்மெண்ட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சரி இல்லை எந்த ஒரு அட்வான்ஸ்டு மொபைல் ரிலேட்டடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆண்ட்ராய்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் படிக்கிறதாலும் சரி இந்த ஸ்ட்ரிங் கான்செப